ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മിനറൽസിൻ്റെ മേജർ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള മെറ്റാലിക് മിനറൽസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സബ് കാറ്റ കാറ്റഗറിയാണ് ഫെറസ് മിനറൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അക്കോഡിംഗ് ടു സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാര്യം മാത്രമേ പഠിക്കാൻ വരുന്നുള്ളൂ അയണോർ ആൻഡ് മാംഗനീസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കൂടി ആ രണ്ട് ടോപ്പിക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി മെറ്റാലിക്കിൽ വരുന്ന സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നോൺ ഫെറസ് മിനറൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ അന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യം മാത്രമേ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഒന്നാണ് കോപ്പർ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ബോക്സൈഡ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി നോൺ ഫെറസ് മിനറൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആൻഡിന് കണ്ടൻ ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് മിനറൽസ് ആണ് നോൺ ഫെറസ് മിനറൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മിനറൽ ദാറ്റ് ഡു ഡോൺ കണ്ടെയിൻ അയൺ ഈസ് നോൺ ആസ് നോൺ ഫെറസ് മിനറൽ ഇനി അത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോപ്പർ ബോക്സൈറ്റ് ലെഡ് സിങ് ഗോഡ് ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന വേണ്ടത് രണ്ട് കാറ്റഗറി മാത്രമാണ് രണ്ട് ടോപ്പ് പോയിന്റ്സ് മാത്രമാണ് കോപ്പർ ആൻഡ് ബോക്സൈറ്റ് ഇനി എന്താണ് ഈ നോൺ ഫെറസ് മിനറൽസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദേ പ്ലേ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ മെറ്റലർജിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഇൻഡസ്ട്രീസിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് മിനറൽസ് ആണ് ഈ നോൺ ഫെറസ് മിനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആയിട്ടുള്ള കോപ്പർ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ എക്സലൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്റ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വയറിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിനർ ഒരു മെറ്റലാണ് ഈ നോൺ കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് കൂടുതലായിട്ടും ഹൗസ് ഹോൾഡ് വയറിനെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇറ്റ് ഈസ് മാലിയബിൾ ആൻഡ് ഡക്റ്റിൽ നിന്ന് സയൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ നമുക്കത് തിൻ ഷീറ്റാക്കാനും മറ്റൊക്കെ ഉള്ള കഴിവാണ് ഡക്റ്റിലിറ്റി അതുപോലെ മാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോപ്പർ ഇനി ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഈസ് ഡെഫിഷ്യൻ ഇൻ ദ റിസേർവ്സ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ നമ്മൾ നേരത്തെ അയലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല നമ്മൾ കോപ്പറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു റിസേർവ് കുറവാണ് ഡെ ഇന്ത്യ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് സഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല എന്ന് ഓർക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അയലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് സെൻറ്റേഴ്സ് നോക്കും ഏകദേശം ഒരു മൂന്നോ നാലോ ബെൽറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അയണിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ കാരണം ഇന്ത്യക്ക് ഒരുപാട് അയൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നാൽ കോപ്പർ നമുക്ക് പൊതുവെ കുറവ് ആ ഒരു റിസേർവ്സ് കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് സെൻറ്റർ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ആകെ മൂന്ന് സെൻറ്ററെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ സെൻറ്ററിൻ്റെ പേരും അല്ലെങ്കിൽ മൈനിങ് സെൻറ്ററിൻ്റെ പേരും അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് വൺ ബാൽക്കറ്റ് മൈൻ അത് വരുന്ന മധ്യപ്രദേശിലാണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഖേത്രി മൈൻ ഇറ്റ് ഇൻ രാജസ്ഥാൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ സിംഗ്മം മൈൻ അതൊരു ഡിസ്ട്രിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ചാർഖണ്ഡിലെ സോ സിംഗം ഈസ് എ മൈനിങ് ഏരിയ ലൊക്കേറ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ചാർഖണ്ഡ് സോ അതാണ് നോൺ ഫറസ്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് മിനറൽ ആയിട്ടുള്ള കോപ്പർ മറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഏതായിരുന്നു ബോക്സൈറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ സയൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ബോക്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അലുമിനത്തിൻ്റെ ഒരു ഓറാണ് അല്ലേ നോക്കാം ബോക്സൈറ്റ് ഓർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഒബ്ടെയിനിങ് അലുമിനിയം ഇറ്റ് മീൻസ് ബോക്സൈറ്റ് ഈസ് ഇസ് ദ ഓർ ഓഫ് അലുമിനിയം ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലേ ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്രം വിച്ച് ഫസ്റ്റ് അലുമിന ആൻഡ് ദെൻ അലുമിനിയം ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ പറയാൻ ഇതൊരു ക്ലേ ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നാണ് ഈ അലുമിനിയം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കില്ല പ്യുവർ അലുമിനിയം ആയിരിക്കില്ല അലുമിന എന്ന് പറയുന്ന ഫോം ആയിരിക്കും ആദ്യം കിട്ടുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബോക്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അലുമിനിയം ഉണ്ടാവുന്നു ഇനി അലുമിനിയം നമ്മൾ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള അലുമിനിയം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇനി ബോക്സൈറ്റ് ഈസ് ഫോം ഡ്യൂ ടു ദി ഡി ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് റോക്ക് റിച്ച് ഇൻ അലുമിനിയം സിലിക്കേറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഈ
ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ആ ഒരു മൈനിങ് സെൻറ്ററിൻ്റെ പേരും അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പേരും ഫസ്റ്റ് വൺ അമർ കണ്ടക്ട് പ്ലാറ്റു അത് വരുന്നത് മധ്യപ്രദേശിൻ്റെയും ഛത്തീസ്ഗഡിൻ്റെയും ഒരു ബോർഡറിലായിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് വൺ മൈക്കിൾ ഹിൽ അതും വരുന്നത് ഈ ഹിൽ ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബോർഡറിൻ്റെ കാര്യം കൊടുക്കാൻ കാരണം ഈ ഹില്ലും പ്ലാറ്റൊക്കെ വരുന്ന സാധാരണ ബോർഡേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കൂടുതൽ പറയുക മഹാരാഷ്ട്രയുടെയും ഛത്തീസ്ഗഡിൻ്റെയും ബോർഡിലാണ് മൈക്കിൾ ഹിൽ വരുന്നത് ഇനി പ്ലാറ്റു റീജിയൻ ഓഫ് ബിലാസ്പൂർ അത് വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് അതുപോലെ കട്നി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലേസ് വരുന്നുണ്ട് അത് വരുന്നത് മധ്യപ്രദേശിലാണ് ഇനി പഞ്ച് പട്മാലി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ കോരപ്പൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫ് ഒഡീഷ അപ്പോൾ ഈ പഞ്ച് പട്മാലി ഡെസിറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അതിൽ മൈനിങ് സെൻറ്റർ എന്ന് വരുന്നത് ഒഡീഷയിലാണ് നമുക്ക് അത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ബോക്സൈറ്റിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ കോപ്പറിനെ കുറിച്ചും ഓർക്കുക രണ്ടും വരുന്ന കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നു നോൺ ഫെറസ് മിനറലാണ് ഈ നോൺ ഫെറസ് വരുന്ന എവിടെയാണ് മെറ്റാലിക്കിലാണെന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ സോ നമ്മളിപ്പോൾ മെറ്റാലിക് മിനറൽസിലെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ക്ലാ കാറ്റഗറി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഫെറസ് ആൻഡ് നോൺ ഫെറസ് ഇനി അതിൽ വരുന്നതായിരുന്നു പ്രഷ്യസ് മിനറൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ പേരൊഴികെ ബാക്കി ഒന്നും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലോ സിലബസിലോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ പേര് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്രഷ്യസ് ആയിട്ട് എക്സാമ്പിളാണ് നമുക്കറിയാം ഗോൾഡ് സിൽവർ പ്ലാറ്റിന ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങളുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് വരുന്നില്ല സോ Uh, we completed all details about me- first major classification metallic minerals ini adile veruna second major category aanu non metallic minerals nu karayilla metal allatha metal elements illatha type of minerals aanu non metallic nu nariyappadunnathu njan kaiyina class il parannundayirunnu avadu namukku oru va avade oru vaadu list verunnundengilum namukku avada korchu kaaryam mathrame syllabus oriented aayittu alle exam oriented aayittu padikkan verunnullu nokkam edakkana verunnathu mica yum adu pole ലൈം സ്റ്റോണും നമുക്ക് ആ രണ്ട് കാര്യം മാത്രം മതി മൈക്ക ആൻഡ് ലൈം സ്റ്റോൺ അണ്ടർ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് നോൺ മെറ്റാലിക് മിനറൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം മൈക്ക ഓക്കെ കാറ്റഗറി കൊടുക്കുക നോൺ മെറ്റാലിക് മിനറൽസ് നോക്കാം നമുക്ക് മൈക്കയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എ മിനറൽ മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് സീരീസ് ഓഫ് പ്ലീറ്റ്സ് ഓർ ലീവ്സ് നമ്മൾ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ലേയർ നമ്മുടെ ലീവ്സിനൊക്കെ പോലുള്ള ഒരുപാട് തിന്നായിട്ടുള്ള ലേയേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മിനറലാണ് ഈ മൈക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പോയിന്റുമായിട്ട് കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു തിൻ ഷീറ്റ് അത് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് തിന്നായിട്ടുള്ള ലെയേഴ്സ് പോലെയാണ് ലീവ്സിൻ്റെ ലെയേഴ്സ് പോലെയാണ് ആ മൈക്ക് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലിയർ ബ്ലാക്ക് ഗ്രീൻ റെഡ് റെഡ് യെല്ലോ ഓർ ബ്രൗൺ ഇതൊരു നമുക്കൊരു പൊളിറ്റിക്കുലർ കളർ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ആ ഒരു അത് എവിടെയാണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണോ ഒക്കറൻസ് വരുന്നത് ആ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഫീച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് പല കളേഴ്സിൽ അത് വരാം അല്ലെ ഈ പറഞ്ഞ കളേഴ്സ് എല്ലാം വരാം ചിലപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ കളേഴ്സ് എല്ലാം വരാം ഇനി ഇറ്റ് ഹാസ് എക്സലൻറ്റ് ഡൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ഡൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്കൊരു ക്ലൂ ടീറ്റുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വി ക്യാൻ യൂസ് മൈക്ക ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ലോ പവർ ലോ സ്ട്രൈറ്റർ പറഞ്ഞല്ലോ അതൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് കുറച്ച് ഈ പവർ ലോസ് ഫാക്ടർ കുറവുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മിനറൽ നമ്മളിവിടെ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പവർ ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മിനറലാണ് മൈക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇറ്റ് ഹാസ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഡയലക്ട്രിക് എന്നുള്ള വാക്കുമായിട്ടാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കത് ഇൻസുലേറ്റ് ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻസുലേറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ഹൈ വോൾട്ടേജ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കത് റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ കൂടുതലുള്ളത് കാരണം ഹൈ വോൾട്ടേജിനെതിരായിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ വരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻഡസ്ട്രി ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് മ
ഇപ്പോൾ ഈ സെഡിമെൻ്റ് റോക്കിൽ മെയിനായിട്ടും കാണുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മിനറലാണ് റോക്ക് മിനറലാണ് ലൈം സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഓർ കാൽഷ്യം ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഏത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എ മിക്സർ ഓഫ് കാൽഷ്യം ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന യൂസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ലൈം സോൺ ഈസ് ദ ബേസിക് റോ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ദി സിമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി സിമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഈ ലൈം സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ സ്മെൽറ്റിംഗ് അയൺ ഓർ ഇൻ ദി ബ്ലാസ് ഫർണസ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആപ്പിൽ കുറച്ച് ഡിസ് പറ കാര്യം പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ അയൺ അയൺ സ്മെൽറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അയൺ പ്രൊഡ്യൂസിങ് പ്രോസസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് അയൺ സ്മെൽറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് നമുക്കതിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി നമുക്കതിന് വലിയൊരു ഓവൻ ടൈപ്സ് തിങ് വേണം ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബ്ലാസ് ഫർണസ് അതിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന ഒരു വൺ ഓഫ് ദി മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഈ ലൈം സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് യൂസ് മാത്രമേ ലൈം സോണിന് വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സോട് കൂടിയിട്ട് മെറ്റാലി മിനറൽസും അതുപോലെ സെക്കൻഡ് മെയിൻ കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള നോൺ മെറ്റാലി മിനറൽസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് ബിഗ് ഏരിയ ആണ് എനർജി മിനറൽസ് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം മുതൽ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വളരെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇട്ട വീഡിയോ വളരെ കുറച്ച് പേരെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കാണാൻ 